ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் டேவை பத்தி பேச போறோம் ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னா என்னன்னா முஸ்லீம்க்கும் சரி கிறிஸ்டின்ஸ்க்கும் சரி இந்த ரெண்டு ரிலிஜியன்ஸ்க்குமே கடைசியில வந்து ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது தமிழ்ல வந்து முஸ்லீம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மர்மை நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது கிறிஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு என்னது ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னா மனிதர்களுடைய கடைசி நாள் அதுதான் வந்து ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கடைசியில என்ன என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் மனித குலத்துக்கான அந்த விஷயங்கள் வந்து கடைசியில முடிவு மனிதர்களுடைய முடிவு என்னவா இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து ஜட்மெண்ட் டே அவனுடைய அவன் செஞ்ச பாவங்கள் அவன் செஞ்ச நன்மைகள் எப்ப வந்து கணக்கி நடக்கும் சொல்றாங்க <laughs> வானத்துல இருந்து பயங்கரமான சத்தங்கள் மூணு விதமான சத்தங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா அது வரும்போது எல்லாருமே வந்து மோஸ்டா வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான சத்தம் அந்த மறுமை நாள் ஜட்மெண்ட் டே வரும்போது எல்லாருமே வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்னன்னா ஈசா அலைஹி இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரொஃபெட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ரொஃபெட் இருக்காங்க இஸ்லாமிய மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நபிகள் நபிமார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நபிமார்கள் வந்து இஸ்லாம் மதத்துல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க முகமது நபி எல்லாருக்குமே மோஸ்டா தெரிஞ்ச ஒரு நபி ஒரு ப்ராஃபெட் அப்படின்னா முகமது நபி நபிகள் நாயகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்துஸா இருக்கட்டும் முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லா மதத்தாருக்குமே இவர் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் மட்டும் இல்லை இஸ்லாமிய மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நபிமார்கள் நிறைய ப்ராஃபெட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்போ வந்து ஈசா நபி நீசா நபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈசாவை தான் கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து ஏசு அப்படின்னு சொல்றாங்க <laughs> இந்த இஸ்லாமியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் இயேசு அந்த இயேசு அந்த ஈசா நபி அப்படின்றவங்களை வந்து சிலுவையில் அறையும் போது கடவுள் வந்து அவரை வந்து மேல தூக்கிட்டதா இவங்க சொல்றாங்க அவருடைய ஆத்மா வந்து மேல தூக்கிட்டதா சொல்றாங்க மேற்கொண்டு அந்த இயேசு முகம் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு மனுஷனை தான் இவங்க வந்து சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க ஏசு அந்த ஈசா அந்த இயேசுங்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் இறக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க இறக்கத்துக்கு முன்னாடியே கடவுள் வந்து மேல வந்து அவரை தூக்கிட்டாரு அல்லான்னு சொல்றவங்க வந்து மேல வந்து தூக்கிட்டதா இந்த இஸ்லாமியர்கள் வந்து சொல்றாங்க கிறிஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் மூணு நாள் ஒரு <laughs> <laughs> ஒருத்தன் வந்து நிறைய பாவம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் பாவத்திலே மூழ்கி போயிருக்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து நரகம் அவனுக்கு வந்து ஹெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவம் வந்து செய்யாம வந்து இருக்கிறவனுக்கு வந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனாலும் வந்து இப்போ ஒருத்தன் கிறிஸ்டியன் மதத்திலே இருக்கிறான் ஒரு கிறிஸ்தவனாவே அவன் இருக்கிறான் இருந்தும் அவன் நிறைய பாவம் செஞ்சிருந்தானா அவனுக்கு நரகம் தான் ஒருத்தன் வந்து வேற்று மதத்தாரா இருக்கான் வேற மதத்துல இருந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை இல்லாம வேற மதத்துல இருந்து ஒருத்த நல்லதே செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இயேசு வந்து அவனை வந்து ரச்சித்து அவனுக்கு வந்து சொர்க்கத்தை தான் தருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பைபிள்ல வந்து தெளிவா சொல்றாங்க பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இவங்க வந்து இஸ்லாம் மதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இயேசு மறுபடியும் பிறந்து வந்து அவருக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து மறுபடியும் திருமணம் ஒண்ணு நடக்கும் நடந்து அவருக்கும் வந்து வாழ்க்கை வரும் இந்த கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் மறுபடியும் சண்டைகள் வந்து சில சண்டைகள் வரும் அதை வந்து இந்த இயேசு ஈசா நபி ஈசா நபிகள் ஈசான்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க சொல்றாங்க முஸ்லீம்ஸ் ஏ கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து ஏசுன்னு சொல்றாங்க ஜீசஸ் கிறிஸ்டின்னு சொல்றாங்க இவர் வந்து இந்த முஸ்லீம்க்கும் கிறிஸ்டின்ஸ்க்கும் நடக்கிற இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணி இவர் தான் வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட்மெண்ட் டே அப்போ இந்த முஸ்லீம்ஸ்ல வந்து தஜ்ஜால்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருவர் ஒருத்தர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க தஜ்ஜால்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கையில வந்து சொர்க்கத்தையும் இந்த கையில வந்து நரகத்தையும் நான் காட்டிட்டு நான் தான் கடவுள்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றாங்க அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்க நாற்பது நாளை
உலகத்தில் இருக்க ஒரு பேர் தஜ்ஜால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நிறைய ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கு குரான்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த கையில சொர்க்கம் இந்த கையில் நரகத்தை கட்டி நான் வந்து கடவுள் பணம் செல்வம் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து காட்டுவானா இதை வந்து கெட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவன் தான் கடவுள் சொல்லிட்டு அவன் பின்னாடி போயிடுவாங்க நல்லவங்க வந்து இவன் கடவுள் கிடையாது நான் வந்து தொழுகிறேன் ஆண்டவனை வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பக்கம் போக மாட்டாங்க நாற்பது நாளைக்கு அவனுடைய அட்டு அட்டுளிகள் வந்து இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பது நாள் கழிச்சு இவனுடைய ஆட்டம் வந்து முடிஞ்சு ஆண்ட வந்து இவரை வந்து அழிச்சிடுவான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு லைன்ல வந்து நிக்க வைப்ப ஒரு இடத்துல வந்து எல்லா மக்களையுமே ஒன்னா நிக்க வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து முஸ்லீம் ஜட்மெண்ட் நான் சொல்றது நிக்க வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து யார் உடம்புலயே வந்து ட்ரெஸ் இருக்காது முதல்ல ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க யார் உடம்புலயுமே வந்து ட்ரெஸ் இருக்காதான் அப்போ வந்து இந்த நிறைய பேர் கேட்டாங்க கேட்குற ஒரு விஷயம் குரான்ல சொல்லப்பட்ட ட்ரெஸ் இல்லைன்னா அப்போ எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துப்பாங்களே அப்போ வந்து எப்படி வந்து இது வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு கேட்கும்போது சூரியனை வந்து அந்த ஆண்டவன் என்ன பண்ணுவான்னா தலைக்கு கிட்ட ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற மாதிரி வச்சிருவான் அப்படி கிட்ட இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இப்பே வந்து வெயில் பயங்கரமாக கொடுத்தது அது எங்கேயோ இருக்குது சூரியன் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வெயில் பயங்கரமாக கொடுத்து சென்னையில் பக்கத்துல இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தரை வந்து செத்து தான் போவாங்க கரெக்டா ரொம்ப உருகி வேர்த்து ஊத்தி சா செத்துட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பொம்பளையோட உடம்பு ஆம்பளையும் ஆம்பளையோட உடம்பு பொம்பளையும் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் பாத்துக்கிறதுக்கு டைமே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க சோ அப்பதான் வந்து கேள்வி கணக்கெல்லாம் கேட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கும் நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்க யாருன்னு பிரிச்சு எடுத்து நல்லவங்களை வந்து சொர்க்கத்துக்கும் கெட்டவங்களை வந்து நரகத்துக்கும் வந்து இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டின்படி அந்த மாதிரி கேள்வி கணக்குகள் எல்லாம் முடிஞ்சுதான் அனுப்புவாங்க ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா முஸ்லீமா பிறந்த ஒரு ஒருத்தருக்குமே சொர்க்கம் இருக்குது அப்படின்னு தான் குரான்ல இருக்குது சோ வந்து இவங்களுமே அந்த நரகத்தை முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா பைனலி சொர்க்கத்துக்கு தான் வருவாங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்குது கிறிஸ்டியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் சொல்றாங்க ஒருத்தர் நிறைய பாவத்தை செஞ்சு பாவமும் மூழ்கி இருக்கிறான் பாவத்திலேயே மூழ்கி பாவங்களா செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவனா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து நரகம் தான் ஒருத்த வந்து வேற்று மதத்துல இருந்து நிறைய புண்ணியங்கள் நிறைய நல்லதுகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து சொர்க்கம் தான் அவனுக்கு வந்து இயேசு வந்து அவனை ரச்சிது சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கிறிஸ்டியன் சொல்றாங்க சோ வந்து இதுதான் வந்துட்டு முழு பாதி ஜட்மெண்ட் நான் வந்து பாதி தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்கு ஆக்சுவலா மறுபடியும் இயேசு பிறந்து வந்து வாழ்க்கை வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கும் முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சுட்டு அவருக்கு அதுக்கப்புறம் மரணம் அப்படின்ற ஒண்ணு இது வரைக்கும் இயேசுக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இந்த முஸ்லீம் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இயேசு பிறந்து மறுபடியும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு மரணம் இருக்குது அவர் மரணிச்சதுக்கு அப்புறம் நபிகள் நாயகம் நான் சொன்னேன் முகமது நபி சொல்லலாம் வலைக்கு செல்லும் ப்ராஃபிட் சொன்னேன் அவர் வந்து மக்கள் வந்து அடங்கப்பட்டிருக்காங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அவருக்கு பக்கத்துல வந்து இந்த ஈசா நபி இந்த இயேசுன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டின் சொல்றவங்களை வந்து அடக்கம் பண்ணுவாங்க அவருக்கு வந்து இடம் வந்து அங்க இருக்குது முகமது நபி பக்கத்திலே வந்து அவர் அடக்கம் பண்ணட்டும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவருக்கு இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாமியர்கள் வந்து இன்னை வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுதான் முழுக்க முழுக்க ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் முஸ்லீம்ஸா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கட்டும் ரெண்டு மதத்திலையுமே ரெண்டு ரிலீஜியன்லயுமே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரெண்டுமே பொதுவாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஜீசஸ் அந்த ஜீசா அந்த ஈசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்ஸ்ல கிறிஸ்டியன்ஸ்ல வந்து ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் இயேசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த குழந்தை இந்த ஒரு குழந்தை வந்து உலகத்துல பிறக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கண்ணி தாய் ஒரு வேர்ஜினிட்டியோட இருக்கிற ஒரு தாய் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அதாவது எந்த ஒரு செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்லயுமே அவங்க ஈடுபடாம எந்த ஒரு செக்ஷுவலா எதுவுமே நடக்காம ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் எதுவும் நடக்காம ஒரு பயாலஜிக்கலி எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்காத ஒரு தாய்க்கு ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரு வேஜினிட்டியோட இருக்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து வயிற்றுல அவங்களுடைய வயிற்றுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை கடவுள் கொடுத்த ஒரு குழந்தை தான் இந்த இயேசுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மதத்திலையுமே இருக்கு ரெண்டுத்திலையுமே பொதுவாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இதுதான் ஒரு கன்னித்தாய்க்கு பிறக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை தான் அந்த ஈசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் சொல்றாங்க இயேசுன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டின் சொல்றாங்க ஜீசஸ் கிறிஸ்டின் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் இந்த இயேசுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இவங்க பிறந்து வந்து நிறைய அதிசயங்கள் பண்றாங்க அதாவது நோய் வாய்ப்பட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து குணப்படுத்துறது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஏழை வீட்டுல வந்து ஒரு பணக்காரர் சாப்பிட வராருனா இந்த ஏழை வீட்டுல வந்து இவங்க சாப்
பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் அவ் கிரேட் டைம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்